Welcome back to Pinoy Mandala. Ngayon, pag-uusapan natin ang Seven Elements of Art. Tinatawag itong basic elements ng art kasi ito yung mga ilalagay mo sa drawing area mo or sa canvas para mapakita mo kung ano man yung gusto mo pakita, i-express or ipahayag sa art mo. Pero bago yun, please subscribe to my channel Pinoy Mandala para sa iba pang art and mandala ideas. And if you find this video helpful, please give me some love by liking the video. So let's start! Ang unang element ay line. Nagsisimula ang line sa tuldok ka. Yung movement ng tuldok mula sa isang point papunta sa iba pang point, yun ang nagka-create ng line. So, katulad sa gagawin natin ngayon, ang lines ay pwedeng diretsyo or straight lines. No? Ang mga straight lines, pwedeng vertical line, patayo o pwede rin pababa. No? Meron din tayo later, gagawa tayo ng pahalang o horizontal lines. Yung mga lines, pwede rin silang parang gumagalaw no? or waves, no? Katulad ng ginagawa natin ngayon. And yung mga lines, pwede rin silang zigzag at pwede rin naman free-flowing, no? Kahit saan sila pwede rin punta. Minsan, maganda rin yung mga lines natin ng variation. Lagyan natin ng kapal o manipis. Gamitin natin yung ibang combination ng lines para makagawa tayo ng magandang art. Ang pangalawang element ay shapes. Ang shape ay nabubuo sa pag-connect natin ng mga lines. Pag nangyari yun, they become an enclosed space. Shape can be geometrical. Ito yung mga shape na may pangalan sa math class natin. Tulad ng circle, triangle, square, heart, at rectangle, at iba pa. Pwede rin siyang iomorphic or organic shape o yung mga shapes ng mga bagay sa paligid natin. Halimbawa, kukis ng ulap, isda, araw, ibon, at dahon. Pwede rin naman na ikaw mismo yung gumawa ng sarili mong mga shapes sa artwork mo, katulad ng ginagawa ko sa video. Maraming artists ang ginagamit ang shapes sa mga doodle art nila. Ikaw, konting practice lang makakagawa ka rin ng magandang art gamit ang mga shapes. element ay color. Medyo mahirap i-define ang color pero self-explanatory naman siya kasi naiintindihan naman natin. Although yung color, sinasabi ito yung nakikita nating reflection ng liwanag sa mga bagay. Katulad ng pinag-aralan natin sa school, siguro mula nung kinder pa tayo, merong mga primary colors. Ito yung red, blue, and yellow. Yun ang tawag sa kanila kasi hindi katulad ng ibang mga kulay, sila yun na talaga ang composition nila. Hindi sila nabuo dahil pinag-combine-combine natin yung ibang mga colors. Unlike the secondary colors, yung orange, green, and violet. Kasi ang Violet, for example, nabuo siya dahil pinag-combine natin ang red and blue. Hindi naman ay nabuo dahil pinagsama natin ang blue and yellow. At ang orange ay nabuo pag pinagsama ang red at yellow. Meron din namang mga neutral colors tulad ng black, gray, and white. Pag minix natin itong mga colors na to sa iba pang kulay, ay nagkakaroon din ng ibang dimension or ng ibang shade yung colors na yun. Either tumitilim siya o lumiliwan.
Okay, ang next element ay value. Ito naman ay tumutukol sa lightness o darkness ng isang shade o kulay. Depende sa bikin o dami ng hagod ng pangkulay o pangdrawing natin, pwede natin ma-achieve yung pagdilim o pagliwanag. At tinatawag din natin value. May iba't ibang technique sa pag-achieve ng value sa artwork. Isa to ay ang hachi. Kung gusto mo ng mas madilim, uulit-ulitin mo lang yung hagod ng atis o ng pangkulay na ginagamit mo, mas maliwanag, mas magaan na hagod. Ang susunod na style naman ay ang cross hatch. Halos pareha sila ng principle ng hatching. Ang kaibahan lang ay nagko-cross yung mga lines natin. Ganun din, mas madilim, mas maraming hagod, mas maliwanag, mas konti at mataan na hagod. Ang limang element ay ang form. We achieve form sa drawing natin when we create an illusion na three-dimensional siya. Meaning, hindi lang height and length. Meron din siyang width. We can also highlight the form pag nilagyan natin ng depth yung mga components or subject natin. Okay, ang next element ay texture. Ito ay tumutukli sa quality ng surface ng artwork natin. Gusto ba natin na mukha siyang makinis o magaspa? Yung texture, yun yung parang kahit hindi natin nahawakan yung artwork natin, nararamdaman mo kung malambot o matigas siya. We can achieve this by combining lines, mga shapes, at even value at form. Maraming techniques para ma-achieve natin yung texture sa artwork natin. Halimbawa, dito sa ginagawa natin. No, kung mapapansin nyo, doon sa una, sinubukan natin ma-achieve yung texture ng damuhan. Kaya gumamit lang tayo ng mga maliit lines. At yun yung pinuno natin doon sa maliit na box. Yung pangalawa naman, gumamit tayo ng malalambot na lines, ang mga lines na nag-curve, no, para mabigyan ng malambot na feel yung ating artwork. Pero yung pangatong box, talagang makikita natin na parang nakakatusok siya kasi gumamit tayo ng shape na triangle at hinighlight pa natin yung texture niya gamit yung uh, pencil no naglagay tayo ng ilang shadings. Dito sa dalawang box na magkasunod, kung mapapansin nyo, yung isa, uh, naglagay tayo ng value. Actually, pareha silang may value. Pero yung isa, ginamitan natin ng brush. At dahil doon, naging mas makinis yung texture niya. Okay, last but not the least ay ang space. Space is yung area na yung no-occupy o sinasakop ng mga bagay na dinodrawing mo sa drawing area mo or sa canvas. Meron tinatawag na positive space at negative space. Yung positive space, yun yung area na kino-occupy o sinasakot ng subject mo sa drawing mo. 
yung mga space sa, lik- sa likuran niya or sa taas niya or sa side niya, yun ang tinatawag nating negative space. Mahalaga din yung negative space kasi tatanungin mo ang sarili mo na gusto mo ba maganda yung kulay nun? Dark ba yung lalagay mo sa pag-ipot nung iyong uh, main subject? Lalagyan mo ba yun ng detalye? O doon mo ba ilalagay yung mga texture? So mahalaga rin tingnan ang element na space. Halimbawa, dito sa ginagawa natin, magdodrawing tayo ng limang bilo. Dito sa isang box, pinagsama-sama natin o pinaglapitap natin sila. Sa pangatlong box naman, nakaspread na yung limang bilo. Samantala, sa ikaapat na box, almost the same, pero lalagyan natin ng black na color yung negative space o background nila. Kung mapapansin nyo, dahil inipan natin yung color ng negative space, ay talagang nagkikita rin yung feel o yung dating ng ating artwork. Dito naman sa huling box, nag-experiment ang ako ng mga circles sa black space. Alright, yan ang 7 elements of art. Ilang artist, mahalagang tandaan natin ang lahat ng ito dahil ito ang mga gagamitin natin para sa ating mga obra. Salamat ulit sa pagsama dito sa Pinoy Mantala. Don't forget to subscribe. Salamat!